హలో గైస్ ఎల్టీఎస్ క్లాస్ కి స్వాగతం నేను మీ ప్రసాద్ సార్ ఇవాళ మనం ఎన్సిఆర్టి క్లాస్ లెవెన్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ నుంచి నాలెడ్జ్ ట్రెడిషన్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఇండియా అనే టెక్స్ట్ బుక్ లోంచి ఫస్ట్ లెసన్ అయితే చెప్పుకోబోతున్నాను నన్ను అయితే లెసన్ లోకి వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ ఎల్టీఎస్ క్లాసెస్ మీకోసం UPSC Infinity ని చాలా తక్కువ రేటుకి ఒక చాలా ఎఫర్డబుల్ ప్రైసెస్ లో జస్ట్ అరవై వేలకి UPSC Infinity ప్రోగ్రామ్ ని మీకు అందిస్తా ఉంది ఓకే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా మీకు ఫిలిమ్స్ మెయిన్స్ దాంతో పాటు టెస్ట్ సిరీస్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ మిగతా అన్ని ఎగ్జామ్స్ కి సంబంధించి కాంప్లిమెంటరీగా అన్ని కాన్సెప్ట్ కూడా మీకు ఇందులో అందించడం జరుగుతుంది అండ్ దీనికోసం అక్టోబర్ ఫస్ట్ నుంచి కొత్తగా బ్యాచ్లు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సో ఒకవేళ మీకు అడ్మిషన్ కావాలి అనుకుంటే సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ నెంబర్ కి కాల్ చేసి మీ స్లాట్ ని డెమో స్లాట్ ని బుక్ చేసుకోండి ఓకే అండ్ ఇది మీకు చాలా తక్కువ ప్రైస్ లో జస్ట్ ఫైవ్ థౌజండ్ పర్ మంత్ ఈఎంఐ రూపంలో పే చేసుకునే వెసులుబాటు కూడా కల్పిస్తున్నారు అలాగే ఎన్సిఆర్టి ఫౌండేషన్ కోర్స్ మీద కూడా ఆఫర్ నడుస్తున్నాను అన్న లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ కోర్స్ ఏమో జస్ట్ పదివేల రూపాయలకి మీకు అందించడం జరుగుతుంది అలాగే కొత్తగా హాఫ్ ప్రైస్ కి వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీతో ఐదు వేల రూపాయలకి ఎన్సిఆర్టి కోచ్ ని కూడా వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ అందించడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ ఆఫర్ మీకు థర్టీ ఎయిత్ సెప్టెంబర్ వరకు వ్యాలిడ్ గా ఉంటుంది సో తొందరగా నిర్ణయం తీసుకొని కోర్సు లో ఎన్రోల్ అవ్వండి మంచిగా నేర్చుకోండి ఓకే ఇంకా మన టాపిక్ లోకి ఎంటర్ అయితే నాలెడ్జ్ ట్రెడిషన్స్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది ఎన్సిఆర్టి ట్వంటీ ట్వంటీలో తీసుకొచ్చిన కొత్త టెక్స్ట్ బుక్ అన్న అంటే ఇంతకు ముందు ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లేదు అయితే ఈ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకురావడం కారణం ఏంటంటే ఇండియాలో పెరుగుతున్న అంటే ఇండియన్ ఆర్ట్ మీద ఇండియన్ కల్చర్ మీద ఇండియన్ హెరిటేజ్ మీద పెరుగుతున్న ఇష్టం ఒక గవర్నమెంట్ కూడా ఆర్ట్కి ఇస్తున్న ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువైపోయింది ఎగ్జామ్స్ లో కూడా మనకి ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ మీద క్వశ్చన్స్ కొంచెం పెరుగుతున్నాయి మీరు చూసే ఉన్నారు సో అందుకోసం అని చెప్పి టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ ఎక్కువగా దించడం జరిగింది అంతకు ముందు ఫైన్ ఆర్ట్స్ అని చెప్పి ఒకే ఒక బుక్ ఉండేది దాంతో పాటు నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ మనకి ఎక్స్ట్రాగా తీసుకురావడం జరిగిందండి సో అందులో ఒకటి నాలెడ్జ్ ట్రెడిషన్స్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్ ఆఫ్ ఇండియా పార్ట్ టు వన్ ఓకే ఇది క్లాస్ లెవెన్ కి సంబంధించిన టెక్స్ట్ బుక్ అయితే ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లో మనకి మొత్తం నైన్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి అయితే నైన్ చాప్టర్స్ మనం ఇప్పుడు చెప్తామంటే లెవెన్ చాప్టర్స్ ఒకటి లాంగ్వేజ్ అండ్ లిటరేచర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియన్ ఫిలోసాఫికల్ సిస్టమ్స్ అలాగే పెర్ఫార్మింగ్ ట్రెడిషనల్స్ పెర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్ ట్రెడిషన్స్ ఇన్ ఇండియా అలాగే ఇండియన్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఓకే మిగతావన్నీ కూడా ఏంటంటే కొంచెం డీటెయిల్స్ మనకు అంతగా అవసరం లేదు యాస్ట్రానమీ గురించి మ్యాథమెటిక్స్ గురించి ఆయుర్వేద గురించి కెమిస్ట్రీ అండ్ మెట్లజీ గురించి యోగా గురించి ఇవి అంతగా అవసరం లేదు మీరు కావాలంటే చదువుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ ఇంప్రూవ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ నాలెడ్జ్ లేదా ఇండియన్ ట్రెడిషన్స్ గురించి మీకు ఇంకా ఎక్కువగా నాలెడ్జ్ కావాలనుకుంటే మీరు అవి చూసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం చెప్పకపోయేది ఇవాళ ఇందులో ఫస్ట్ లెసన్ మనం చెప్పుకోబోతున్నాం అండి అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎన్సిఆర్టి క్లాసెస్ ఎంత ఎక్కువగా ఎంత క్వాలిటీగా మీకు అవసరమయ్యే విధంగా మీకు పనికొచ్చే విధంగా ఇవ్వడానికి ఎల్టీఎక్స్ ట్రై క్లాసెస్ ట్రై చేస్తుంది అని చెప్పడానికి నిదర్శనం మీ టెక్స్ట్ బుక్ అండి ఇక్కడ వరకు మీకు ఎక్కడ కూడా వీటికి సంబంధించిన క్లాసులు కనిపించలేదు ఎందుకంటే కొత్తగా వచ్చిన టెక్స్ట్ బుక్ సో ఈ నాలెడ్జ్ ట్రెడిషన్స్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్ ఆఫ్ ఇండియా అనే టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి మీకు ఎక్కడా కూడా టాపిక్స్ కానీ ఏమి ఎక్కడ కూడా కనిపించవు కానీ అది కూడా మీకు అందిస్తున్నామంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎంత ఎక్కువగా మీకు కాన్సెప్ట్ ఇద్దామని ట్రై చేస్తున్నాము సో ప్లీజ్ డూ సపోర్ట్ అస్ ఓకే అండ్ లెట్ స్టార్ట్ ద లెసన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ లిటరేచర్ ఆఫ్ ఇండియా దిస్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది లెసన్ అండి ఓకే అంటే ఇందులో రెండు పార్ట్స్ మీకు కనిపిస్తున్నాయి ఒకటి లాంగ్వేజ్ గురించి రెండు లిటరేచర్ గురించి లిటరేచర్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే యూపీఎస్సి మెయిన్ సిలబస్ లో కూడా లిటరేచర్ ని డైరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేశాడు అంటే చేసిన సిలబస్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ సిలబస్ వన్ లైన్ ఉంటుంది అందులో లిటరేచర్ ని ప్రత్యేకంగా మెన్షన్ చేసింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా లిటరేచర్ మీకు ఇంపార్టెంట్ అయితే ఇక్కడ లిటరేచర్ తో పాటు లాంగ్వేజ్ గురించి కూడా కొంతవరకు మీకు ఇవ్వడానికి ట్రై చేశారండి ఇక్కడ సో దానిలో అవసరమైన విషయాలు నేను చెప్తాను ఓకే లాంగ్వేజ
ఇండియాలో ఉన్న లింగ్విస్టిక్ డైవర్సిటీ ఏంటి ఓకే వీటి గురించి ప్రజెంట్ సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దాం దాంతో పాటు లిటరేచర్ గురించి కూడా కొంత డిస్కస్ చేద్దాం కానీ రెండో సెషన్లో మనం మిగతా లిటరేచర్ సంబంధించిన మిగతా విషయాలన్నీ కూడా డిస్కస్ చేద్దామండి ఓకే అయితే లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఇంట్రిగ్వింగ్ ఫినామినాన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టార్టింగే మనకి ఒక లాంగ్వేజ్ ని లాంగ్వేజ్ ని వర్ణిస్తూ ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ అనేది బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఇంట్రిగ్వింగ్ అంటే ఒక చమత్కారమైన ఫినామినాన్ అండి ఓకే అయితే ఇక్కడ దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఇది ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ యొక్క నీడ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఓకే ప్రతి మనిషి లేకపోతే ప్రతి జంతువు ఎవరైనా సరే వేరే వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అనుకుంటారు కంపల్సరిగా ఓకే ఒక చిలుకుంది ఆ రామచిలుక అరుస్తుంది అంటే అది వేరే రామచిలుకతో కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది ఓకే ఒక కుక్క అరుస్తుంది అంటే వేరే కుక్కతో కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది సో కమ్యూనికేషన్ ఖచ్చితంగా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి జంతువుల మధ్య అంటే ఒకే జాతికి చెందిన వాటి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం ఒకే జాతి కాకపోయినా వేరే జాతికి సంబంధించిన వాళ్ళ మధ్య కూడా కమ్యూనికేషన్ అవసరం సో అయితే ఆ కమ్యూనికేషన్ దేని ద్వారా జరుగుతుందంటే బై ద మీన్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ సో కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అంటే మనకి లాంగ్వేజ్ ఉండాలండి ఓకే సో ఇట్ కనెక్ట్స్ ద స్పీకర్ విత్ ద లిజనర్ ఒక స్పీకర్ ఉంటారు ఆ స్పీకర్ ని లిజనర్ తో కనెక్ట్ చేసేదే ఈ కమ్యూనికేషన్ అంటే దీని ద్వారా ఏమవుద్ది సింపుల్ గా ఎండ రిజల్ట్ ఏంటి అంటే మనం ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నామో మనం ఏదో ఒకటి చెప్పాలనుకుంటాం ఆ విషయాన్ని వేరే వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పగలుగుతాం అంటే అంటే లాంగ్వేజ్ అనేది దీస్ ఎ మీన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఓకే అయితే ఈ లాంగ్వేజ్ లోనే ఇంకొక పదం కూడా వస్తుంది ఓకే దెర్ ఈస్ ఎ వర్డ్ కాల్డ్ స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ అనే పదం వస్తుంది లాంగ్వేజ్ స్క్రిప్ట్ ఒకటి కాదండి ఓకే లాంగ్వేజ్ అనేది జస్ట్ ఒక అది రూపం లేని ఆబ్జెక్ట్ అనమాట అంటే ఆబ్జెక్ట్ కూడా కాదు జస్ట్ మన సైన్ల ద్వారా ఏదో ఒక రూపంలో ఒక సైన్ లాంగ్వేజ్ అవ్వచ్చు మీరు అవ్వచ్చు లాంగ్వేజ్ అనేది రకరకాలుగా ఉంటుంది ఓకే అయితే లాంగ్వేజ్ అనేది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మీకి పనికి వచ్చి ఒక పాత అనమాట అయితే ఈ లాంగ్వేజ్ ని మనం ఒకవేళ ఒక వర్క్ రూపంలో ఒక రిటర్న్ ఫామ్ లో పెట్టాలి అంటే దెన్ వీ నీడ్ ఎ స్క్రిప్ట్ ఆ లాంగ్వేజ్ ని రిటర్న్ ఫామ్ లో పెట్టడానికి మనకి స్క్రిప్ట్ అవసరం అవుతుందండి సో స్క్రిప్ట్ అంటే ఒక లాంగ్వేజ్ ని రాయడము అంటే ఇప్పుడు ఒక కుక్క బౌ బౌ నడుస్తుంది దాన్ని నువ్వు ఏ లాంగ్వేజ్ తో రాయండి అది స్క్రిప్ట్ అంటే అది రాసేవంతే ఓకే అది లాంగ్వేజ్ తన లాంగ్వేజ్ అదేమి మనుషులు మాట్లాడిన లాంగ్వేజ్ కాదు కానీ ఆ లాంగ్వేజ్ ఏదైనా సరే మనం ఏదో ఒక స్క్రిప్ట్ లో ప్రతి లాంగ్వేజ్ ని కూడా రాయొచ్చు ప్లీజ్ డూ రిమెంబర్ దిస్ థింగ్ అండి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ విషయమైనా ఇప్పుడు నేను మీకు క్లాస్ చెబుతున్నాను ఒక అది తెలుగులో ఉంది దాన్ని ఇంగ్లీష్ స్క్రిప్ట్ లో రాయొచ్చు ఓకే నేను మీకు క్లాస్ చెబుతున్నాను అని చెప్పి అంటే స్క్రిప్ట్ అంటే రాయడానికి ఉపయోగపడేది ఒకే స్క్రిప్ట్ అంటే దానికంటూ అక్షరాలు ఏ టు జెడ్ లేకపోతే ఆ నుంచి బండీరా వరకు ఇవంటారు కదా సో ఇలాగా అక్షరాలు ఉంటాయి స్క్రిప్ట్ లో దాని ద్వారా మనం ఒక లాంగ్వేజ్ ని రాయగలుగుతాం సో అంతేగాని రాయలేనంత మాత్రాన అక్కడ లాంగ్వేజ్ లేదు అనుకుంటే పొరపాటు ఇది ఫస్ట్ ఓకే స్క్రిప్ట్ లేనంత మాత్రం లాంగ్వేజ్ ఏంటి కాదు ఇప్పుడు కుక్కలకి లాంగ్వేజ్ ఉంది ఒక చిలుకలకి లాంగ్వేజ్ ఉంది ఏనుగులకి లాంగ్వేజ్ ఉంది సో వాటికి స్క్రిప్ట్ లేదంటే సో అంటే మనుషులు మాట్లాడే చాలా లాంగ్వేజ్లకి కూడా స్క్రిప్ట్స్ అనేవి లేవు అంటే ఇప్పటికీ ఇండియాలో ఉన్న ఇండియాలో కాదు ప్రపంచంలో ఉన్న చాలా లాంగ్వేజెస్ కి ఎలాంటి స్క్రిప్ట్లు కూడా లేవండి ఓకే అయినప్పటికీ కూడా స్క్రిప్ట్ లేనప్పటికీ కూడా మన అవసరాన్ని అది తీరుస్తుంది ఏంటి అవసరం ఓకే మనం మన కోరికల్ని మనలో ఉన్న ఆలోచనని వేరే వాళ్ళకి చెప్పాలనుకుంటున్నాం ఆ కోరికలు అన్నిటినీ కూడా ఇవి తీరుస్తున్నాయి అది లాంగ్వేజ్ యొక్క మెయిన్ రోల్ ఏంటంటే వితౌట్ స్క్రిప్ట్ ఆర్ విత్ స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ యొక్క వాల్యూ మారదు అనమాట విత్ స్క్రిప్ట్ అయితే దానికి ఎక్స్ట్రా లిటరేచర్ యాడ్ అవుద్ది అంటే ఓకే లిటరేచర్ యాడ్ అవుద్ది అది జనరేషన్స్ తర్వాత జనరేషన్స్ కి అలా కంటిన్యూ అయ్యి చచ్చిపోకుండా మనకి డెడ్ అయిపోకుండా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంతే అండి ఓకే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ లెసన్ లో వీళ్ళు చెప్పాలనుకుంటున్న విషయం అదండి ఓకే అయితే ఇక్కడ మీకు చెప్పాను కదా జనరేషన్స్ నుంచి జనరేషన్స్ కి వెళ్తుంది అని చెప్పి ఏంటి వెళ్తుంది లాంగ్వేజ్ వెళ్తుంది అయితే ఎలా వెళ్తుంది లాంగ్వేజ్ దేన్ని తీసుకెళ్తుంది దేని తీసుకెళ్తుంది అంటే కొన్ని ట్రెడిషన్స్ ని కొన్ని కల్చర్ ని
రిటర్న్ ట్రెడిషన్స్ కాదు అంటే రాసి పెట్టిన వేవి కాదు వారల్ ట్రెడిషన్స్ ద్వారానే మనకి ఇవి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి ఓకే వాటికి ఇక్కడ రెండు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు సో వాటి గురించి మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఇచ్చారు కాబట్టి ఎన్సీఆర్ట్ లో మెన్షన్ చేసింది కాబట్టి ఓకే ఒకటి కవాడ్ బాంచన అని ఇక్కడ ఇచ్చారు కాకపోతే అది కావడ్ బాంచన అండి కావడ్ బాంచన కావడ్ బాంచన రెండోది పద్ పద్ ఆర్ ఫద్ పద్ సింగర్స్ అండి ఓకే వీటితో పాటు రకరకాల ఫోక్ టేల్స్ రకరకాల డయాలెక్ట్స్ హిస్టోరికల్ నరేషన్స్ హిస్టోరికల్ స్టోరీస్ నరేష్ చేయడము పెయింటింగ్లు డ్యాన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ వార్ ట్రెడిషన్స్ అన్నమాట ఇవి ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకొక జనరేషన్ కి అలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ లాంగ్వేజ్ ని వీటన్నిటిని కూడా నిలబడుతున్నాయి అనమాట ఒక అయితే ఇక్కడ మీకు ఎలాగ ఇచ్చారు కాబట్టి కవాడ్ గురించి ఫార్ట్ ట్రెడిషన్స్ గురించి ఒకసారి చూద్దామండి ఒక కావడ్ కావడ్ బాంచన కావడ్ బాంచన అనేది రాజస్థాన్ స్టేట్ కి సంబంధించిన ఒక ట్రెడిషన్ ఒక కావడ్ అంటే ఒక చెక్క ఓకే బాంచన అంటే దాని మీద స్టోరీ చెప్పడం అంటే ఒక చెక్క ఉంటుంది దాని మీద ఒక స్టోరీ పెయింట్ చేయబడి ఉంటుంది దాన్ని చూపించి స్టోరీ చెప్పడం అనే కావడ్ బాంచన్ అంటారండి ఓకే ఇది రాజస్థాన్ లో మనకి ఎక్కువగా ఇది అవైలబుల్ గా అంటే దీన్ని రాజస్థాన్ లో ఫాలో అవుతూ ఉంటారు దీనిలో భాగంగా మహాభారత రామాయణ పురాణాలు ఫోక్ టైల్స్ ఇలాంటి వాటిని మనకి వీటితో చెప్తూ ఉంటారండి కావట్ బాంచన ఇది వారల్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అలాగే ఫద్ ఫద్ సింగర్స్ ఇది కూడా రాజస్థాన్ కి సంబంధించిన ఒక ట్రెడిషన్ అండి ఇది కూడా వారల్ ట్రెడిషన్ ఏం చేస్తారు దీనిలో అంటే ఫద్ సింగర్స్ అని చెప్పి కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు ఒక పెయింటింగ్ చూపిస్తారు ఆ పెయింటింగ్ లే ఫర్డ్ పెయింటింగ్స్ అనమాట ఫర్డ్ పెయింటింగ్స్ ఏ స్టేట్ కి సంబంధించినవి అని అంటే రాజస్థాన్ స్టేట్ కి సంబంధించినవి అండి ఒక ఇవి ఒక రిలీజియన్ కి సంబంధించిన పెయింటింగ్లు వాటిని చూపించి ఒక ఫోక్ డైటీ గురించి స్టోరీస్ ని వీళ్ళు నరేట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకే వాళ్ళు ఎవరు అంటే బోపాస్ అనమాట రాజస్థాన్ కి సంబంధించిన బోపాస్ అనే వాళ్ళు మనకి ఈ ఫర్ సింగర్స్ గా పనిచేస్తూ వీటన్నిటిని కూడా చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఇవన్నీ ట్రెడిషన్స్ అనమాట వారల్ ట్రెడిషన్స్ ఓకే వాటికంటూ ఒక లాంగ్వేజ్ ఉండదు ఓకే ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది ఓకే వాటికంటూ ఒక స్క్రిప్ట్ ఒక బుక్స్ అంటూ ఏమీ ఉండవు అనమాట అయితే ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి వీళ్ళు స్టోరీ చెప్పడానికి దేన్ని వాడుకున్నారు పెయింటింగ్స్ ని వాడుకున్నారు గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే డాన్స్ అండ్ పెయింటింగ్ ఆర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇన్ లాంగ్వేజ్ వితౌట్ రైటింగ్ టూల్స్ ఓకే లాంగ్వేజ్ అని చెప్పడానికి రైటింగ్ ఏ అవసరం లేదు అక్షరాలు అవసరం లేదు ఇరవై ఆరు అక్షరాలు ఇంగ్లీష్ భాష అవసరం లేదండి ఓకే లాంగ్వేజ్ మనకి ఈ లాంగ్వేజ్ ని చెప్పడానికి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఒక డాన్స్ ఫామ్ సరిపోయిద్ది ఒక పెయింటింగ్ సరిపోయిద్ది డాన్స్ తోని మనం లాంగ్వేజ్ ని చెప్పొచ్చు పెయింటింగ్ తో కూడా ఒక స్టోరీని చెప్పొచ్చు ఒక చిన్న పెయింటింగ్ చూపించి ఒక పెద్ద స్టోరీని మనం నరేట్ చేయొచ్చు అంటే దానికోసం బుక్కే రాయకలు మీకు చిన్న పిల్లలు చిన్నప్పుడు అంటారు కదా బాలభారతము ఇలాంటి బుక్స్ ఉంటాయి చూసారు చంద్రమా ఇవేంటి చిన్న ఇమేజెస్ రూపంలోనే పిల్లలకి స్టోరీస్ చెప్తారు అంటే అక్కడ ఎక్కడా కూడా స్క్రిప్ట్ గానీ ఏమి అవసరం లేదు అంటే లిటరేచర్ గానీ ఏమి అవసరం లేదు అంటే లాంగ్వేజ్ ని మనం పెయింటింగ్ తో కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చెయ్యొచ్చు అది ఇక్కడ మేజర్ పాయింట్ అలాగే ఇక్కడ మనకి ఇంకా ఇస్తున్నాడు ఏంటి ఇవన్నీ ఇచ్చారు ఇక్కడ కావట్ బాంచిన ఫర్ సింగర్స్ ఇవన్నీ కూడాను మనకి ఎప్పుడు ఇప్పుడు రైటింగ్ సిస్టమ్స్ అందుబాటులోకి రాకముందు అంటే రైటింగ్ అనేది అందుబాటులోకి రాకముందు స్క్రిప్ట్ అనేది అందుబాటులోకి రాకముందు అవి స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇప్పటికీ కూడా అవి అలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉన్నాయి ఓకే అలాగే తర్వాత ఆ తర్వాత మనకి లిటరేచర్ కి వచ్చేటప్పటికి లిటరేచర్ లో మామూలు అంటాం కదా ఇండియన్ లిటరేచర్ చూసేటప్పటికి శృతి సాహిత్యం స్మృతి సాహిత్యం ఓకే వేదిక సివిలైజేషన్ లో వింటారు కదా అలాగే పురాణాలు ఎపిక్లు పోయిట్రీలు ఫోక్ టేల్స్ ఓకే అంటే ఫోక్ కథలు అలాగే మిత్స్ రకరకాల మైథాలజికల్ స్టోరీస్ ఇవన్నీ కూడా లిటరలీ ఫామ్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంకా వారల్ ట్రెడిషన్స్ అవి బతుకున్నాయి అంటే వాటికంటూ ఖచ్చితంగా ఏ లిటరేచర్ కూడా అవసరం లేదు ఓకే నువ్వు ఉన్నావు నువ్వు నీ కొడుకు చెప్తావు నీ కొడుకు వాళ్ళ కొడుకు చెప్తారలా అవి కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటాయి అది లాంగ్వేజ్ అండి ఒకంటే ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ కంటిన్యూస్ అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు అయితే లాంగ్వేజ్ అండ్ హ్యూమన్ లైఫ్ అంటే మానవుడికి లాంగ్వేజ్ కి మానవ జీవితానికి హ్యూమన్ లైఫ్ కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఉంది ఖచ్చితంగా ఎందుకు చెప్పాం కదా మానవుడు ఒక సొసైటీలో బదులుతున్నాడు ఒకరితో కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా లాంగ్వేజ్ కావాలి లాంగ్వేజ్ లేకుండా నువ్వు ఒకరితో కమ్యూనికేట్ చేయలేవు అసలు లాంగ్వేజ్ పుట్టుకొచ్చింది దేని వలన దేని వల్ల అంటే నీ
ఓకే అండ్ అలా వచ్చిన లాంగ్వేజ్ అనేది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సొసైటీలో మనిషి యొక్క సోషల్ అండ్ కల్చరల్ లైఫ్ లో ఒక ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ గా మారిపోయిందండి ద లాంగ్వేజ్ బికేమ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ సోషల్ అండ్ కల్చరల్ లైఫ్ అండి ఓకే మనం కల్చరల్ లైఫ్ లో మన సోషల్ లైఫ్ లో అది ఒక భాగంగా మారిపోయిందండి అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ మీన్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ మీన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ కల్చర్ కల్చర్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ప్రైమరీ మెయిన్ ఏంటి అంటే మన దగ్గర ఉన్న మెయిన్ ఆధారము మెయిన్ ఇదేంటి అంటే ఖచ్చితంగా లాంగ్వేజ్ అండి ఇట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ మీన్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ కల్చర్ అండ్ ఆ కల్చర్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఉపయోగపడేది కూడా లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ లేకపోతే కల్చర్ అనేది ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ అవ్వదండి ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లాంగ్వేజ్ ఉంటేనే ఒక కల్చర్ కంటిన్యూ అవుద్ది ఎప్పుడైతే ఒక లాంగ్వేజ్ అండి అయిపోయిందో అక్కడే కల్చర్ అని అయిపోద్ది మీరు చాలా వరకు అబ్జర్వ్ చేస్తే బుద్ధిస్ట్ ట్రెడిషన్స్ బుద్ధిస్ట్ ట్రెడిషన్స్ చాలా వరకు ఇండియాలో ఫస్ట్ సెంచరీ ఫిఫ్త్ సెంచరీ అంత వరకు బాగున్నాయి ఆ తర్వాత మెల్లమెల్లగా అంతం అయిపోయింది దానికి కారణం ఏంటంటే కొంతవరకు పాలీ లాంగ్వేజ్ బుద్ధిస్టులు వాడిన పాలీ లాంగ్వేజ్ మెల్లమెల్లగా అంతరించిపోయింది సో దాంతో పాటు బుద్ధిస్ట్ ట్రెడిషన్స్ కూడా మెల్లమెల్లగా అంటే ఒక కారణం మొత్తం కారణం కాదు ఒక కారణం పాలీ లాంగ్వేజ్ అంతరించిపోవడం కూడా సో లాంగ్వేజ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఒక కల్చర్ లో ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ గా ఉండిపోతుంది అండ్ అది ప్రజల మధ్య రిలేషన్షిప్ ని మీడియేట్ చేస్తుంది ఓకే లాంగ్వేజ్ బట్టే నీ రిలేషన్షిప్ డిసైడ్ అవుతాయి ఓకే నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక తెలుగు వాడివి నువ్వు ఒక తమిళనాడు లేకపోతే కర్ణాటక వెళ్ళావు ఆ కర్ణాటకలో ఉన్న కన్నడ లాంగ్వేజ్ రాకపోతే నీకు ఇంకా వాళ్ళతో రిలేషన్షిప్స్ సరిగ్గా మెయింటైన్ అయ్యే అవకాశం లేదు అంటే మీ ఇద్దరికి ఒక కామన్ లాంగ్వేజ్ ఉంటేనే ఒక షేర్డ్ కామన్ లాంగ్వేజ్ ఉంటేనే మీ మధ్య కమ్యూనికేషన్ కానీ మీ మధ్య రిలేషన్షిప్ కానీ బిల్డ్ అవుతుందండి ఓకే సో లాంగ్వేజ్ అనేది హ్యూమన్ యొక్క లైఫ్ లో హ్యూమన్ సొసైటీలో ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకే లా లాంగ్వేజ్ యొక్క ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇదేంటి అంటే ఒక జనరేషన్ నుంచి ఒక జనరేషన్ కి నాలెడ్జ్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి పనికి వచ్చే ఒక పాతే లాంగ్వేజ్ అండి ఓకే ద నాలెడ్జ్ క్రియేటెడ్ అండ్ ఓన్డ్ బై హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఈజ్ పాస్ డౌన్ ఫ్రమ్ జనరేషన్ టు జనరేషన్ ఇన్ లాంగ్వేజ్ జనరేషన్ టు జనరేషన్ ఇన్ లాంగ్వేజ్ ఒక జనరేషన్ నుంచి ఒక జనరేషన్ కి లాంగ్వేజ్ అనేది మనకి ఖచ్చితంగా నాలెడ్జ్ ని క్యారీ చేసుకుని వెళ్తుంది అంటే లాంగ్వేజ్ లేకపోతే ఒక కామన్ లాంగ్వేజ్ లేదంటే ఖచ్చితంగా నాలెడ్జ్ అనేది క్యారీ అవ్వకపోవచ్చు అంటే ఒక మీ తాతలు వాడే లాంగ్వేజ్ వేరు ఒకవేళ నువ్వు వాడుతున్న లాంగ్వేజ్ వేరు అనుకోండి ఖచ్చితంగా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ అనేది మీ దగ్గరికి రాకపోయి ఉండొచ్చు ఓకే లాంగ్వేజ్ ఒకటైతే ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండస్ వ్యాలీ ఉందండి ఇండస్ వ్యాలీలో ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంది ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది వాళ్ళకంటూ ఒక లాంగ్వేజ్ ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంది అయితే ఇండస్ వ్యాలీ ఉన్న లాంగ్వేజ్ కానీ స్క్రిప్ట్ కానీ ఇప్పటికీ మనం డిస్ఫర్ చేయలేం చేయలేకపోయాము ఎందుకు అప్పుడు అది వేదిక సివిలైజేషన్ వచ్చినప్పటికీ ఇండస్ వ్యాలీ యొక్క స్క్రిప్ట్ అంతం అయిపోయింది సో దాన్ని ఇప్పటికీ డిస్ఫర్ చేయలేదు సో వాళ్ళ యొక్క ట్రెడిషన్స్ ఏవి మనం కంటిన్యూ చేయలేకపోతున్నాం అంతే కదా ఒకవేళ ఇండస్ వ్యాలీకి సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ ని మనం డిస్ఫర్ చేస్తుంటే అండ్ డిస్ఫర్ అంటే ఏంటి డీకోడ్ చేస్తుంటే మనకి ఆ లాంగ్వేజ్ అర్థమై ఉంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారో వాళ్ళు ఎలా ఉండేవారో మనకి తెలిసేది సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఆ కలి కల్చర్ ని ఆ ట్రెడిషన్స్ ని కంటిన్యూ చేసే వాళ్ళం కానీ చేయలేకపోతాం ఎందుకంటే ఆ స్క్రిప్ట్ మనకి అక్కడ అంతం అయిపోయింది అంటే లాంగ్వేజ్ అంతం అయిపోయింది అంటే ఒక కల్చర్ అనేది అంతం అయిపోయింది అని ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు నన్న చరిత్రలో రకరకాల రాజులు రకరకాల రూలర్స్ ఓకే పెద్ద గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క లాంగ్వేజ్ బట్టి ఐడెంటిఫై చేయబడ్డారంటండి అంటే వాళ్ళ యొక్క లాంగ్వేజ్ ని అంత గొప్పగా చెప్పుకునేవారు అంత గొప్పగా లాంగ్వేజ్ బట్టి ఐడెంటిఫై చేయబడ్డారంటే చూసుకోండి ఓకే అలా ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇచ్చారండి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి చూడండి ఒకసారి ద ఫ్యూరీ ఆఫ్ టెరిటోరియల్ ఇన్వేషన్స్ అమాంగ్ ద ఇన్వేడెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ సబ్సైడెడ్ వెన్ ద ఇన్వేడర్స్ హ్యాడ్ అడాప్టెడ్ టు ద కల్చర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ది టెరిటరీ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇన్వేడర్స్ ఉన్నారండి అంటే మొఘల్స్ మొఘల్స్ ఆర్ ఇన్వేడర్స్ చెంగిజ్ ఖాన్ ఈజ్ ఏ ఇన్వేడర్ అలెగ్జాండర్ ఈజ్ ఏ ఇన్వేడర్ ఓకే అలాగోండి అయితే ఇన్వే
ఇంకొకరి మీదకి ఇంక దాడి చేయాలన్న ఆలోచన కూడా వాళ్ళకి వచ్చేది కాదన్నమాట వచ్చారు ఇండియాకి వచ్చేది సెటిల్ అయిపోయారు ఇంక ఎక్కడికి మొగలు చల్లదండి ఇండియాలోనే కంప్లీట్ గా ఉండి పరిపాలించారు సో ఇండియాలో కంప్లీట్ గా ఉండిపోయారు అండ్ వాళ్ళు ఇండియాలో ఉండిపోవడం వల్ల ఉర్దూ హిందుస్థానీ అంటే లాంగ్వేజెస్ పుట్టుకొచ్చి అంటే మొగల్స్ కి సంబంధించిన విషయాలు వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ లు నేటివ్ లాంగ్వేజ్ అంటే సాంస్క్రీట్ పర్షన్ ఇవి మింగిల్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఓకే ఉర్దూ హిందుస్థానీ లాంగ్ లాంగ్వేజెస్ పుట్టుకొచ్చాయి సో అంటే లాంగ్వేజ్ హ్యూమన్ లైఫ్ లో ఎంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అని చెప్పడానికి మనకి ఇష్టం ఇలా ఈ విషయాలు చెప్తున్నారండి ఇక్కడ మీకు మల్టీ లింగ్వలిజం అని కూడా ఇచ్చారండి అంటే బహుభాషత్వం అనమాట అంటే ఒక భాష కాదు బహుభాషత్వం అంటే ఎక్కువ భాషలు ఒకేసారి సర్వే అవ్వాలి ఓకే అని చెప్పి కాన్సెప్టే మనకి మల్టీ లింగ్విజం అండి ఓకే సో ఈ మల్టీ లింగ్వేజింగ్ గురించి మనకి ఇక్కడ అవసరం లేదు ఒకసారి మీరు కావాలనుకుంటే నెట్ లో వెతకండి ఓకే మీకు మొత్తం మల్టీ లింగ్వేజ్ నుంచి మొత్తం కూడా మీకు కనిపిస్తుందన్నా ఓకే సో ఇక్కడ వరకు ఇది విషయం అయితే తరువాత తరువాత లాంగ్వేజ్ ప్రమోట్స్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి ఒకే టైంలో ఒక ప్రాంతంలో వేరు వేరు వాళ్ళు ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటాం అంటే ఇక్కడ మనకి కల్చర్ లో వేరు వేరు కల్చర్ లు ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటాం అనమాట ఓకే కల్చర్ లు రకరకాల కల్చర్ ఇండియా ఉంది ఇండియా ఇస్ ల్యాండ్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ ఓకే ఇండియా ఇండియా అంటేనే ఏంటి యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ ఇండియా ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ అయితే అలాంటి ఇండియాలో అలాంటి ఇండియాలో మనకి రకరకాల కల్చర్లు ఉన్నాయి అయితే ఆ రకరకాల కల్చర్ల మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తాయి ఓకే అంటే ఏంటి తగులు వస్తాయి ఖచ్చితంగా అయితే వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎందుకు వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇండియాలో హిందూ ముస్లిం మధ్య గొడవలు వస్తాయి ఓకే లేకపోతే రెండు రేసెస్ మధ్య ఆరియన్స్ ద్రవిడియన్స్ మధ్య గొడవలు వస్తున్నాయి సో అంటే రకరకాల పీపుల్స్ మధ్యలో గొడవలు వస్తున్నాయి అయితే ఈ గొడవలు రావడానికి కాన్ఫ్లిక్ట్ రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఒక ఒక వ్యక్తి యొక్క అలాగే ఒక సొసైటీ యొక్క కల్చర్ ని మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం కానీ ఎయిదర్ మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం కానీ లేకపోతే వాళ్ళ అవేర్నెస్ లేదు అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల కానీ మనకి ఇది జరగచ్చు అంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ రావడం అనేది జరగచ్చు అయితే ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎలా పోయింది ఏం లేదు సింపుల్ గా ఎలాగంటే ఒకవేళ ఆ సొసైటీలో ఉండే ఎథిక్స్ ని ఆ సొసై సొసైటీలో ఉండే మారల్ నామ్స్ ని నువ్వు అర్థం చేసుకుంటే ఇంకా కాన్ఫ్లిక్ట్ రావు సో అర్థం చేసుకుంటే ఏం కావాలి ఒక షేర్డ్ లాంగ్వేజ్ కావాలంటే వాళ్ళ కల్చర్ ని వాళ్ళ సొసైటీలో ఉన్న కల్చర్ ని వాళ్ళ సొసైటీలో ఉన్న ఏంటది మారల్ వాల్యూస్ ని ఎథికల్ నార్మ్స్ ని వీటన్నిటిని కూడా అక్కడ లాంగ్వేజ్ తెలిస్తే నువ్వు అర్థం చేసుకోవచ్చు సో అర్థం చేసుకున్న ఒక్కసారి వాళ్ళ కల్చర్ నీకు అర్థమైంది అరే వాళ్ళ కల్చర్ లో ఇది చేయడం తప్పు అని అర్థమైంది అనుకో సో ఏం చేస్తావు మాక్సిమం దాన్ని తప్పు చేయకుండా ఉండడానికి అవాయిడ్ చేస్తావు సో అవాయిడ్ చేసావంటే నువ్వు ఆ సొసైటీలో ఇంకా ఎలాంటి తప్పులు చేయట్లేదు కాబట్టి మీ మధ్య ఎలాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ రావు సో యు కెన్ ఈజీలీ కో ఎగ్జిస్ట్ అనమాట అంటే తప్పుగా చెప్తున్నా అనుకోండి అనుకోకండి ఓకే సారీ తప్పు చెప్పుకుని అని ఊహించుకోకండి ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు ఆ ఉంది ఆ ఉన్నది హిందువులకి ఒక పవిత్రమైన జంతువు దాని మీద మామూలుగా అంటే మామూలుగా ముస్లింస్ అంటే వాళ్ళ కల్చర్ ప్రకారం ముస్లింస్ లో బీఫ్ ని తింటారు ఎందుకంటే ఎక్కడ ఎక్కడ ఎలాంటి జంతువులు తింటారు అంటే అక్కడ వాళ్ళు ఆర్జినేట్ అయిన జియోగ్రఫికల్ కండిషన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది సో వాళ్ళ యొక్క జియోగ్రఫికల్ కండిషన్స్ లో ఆవుని తింటారు సో అక్కడ వరకు ఓకే కానీ ఇండియాలోకి ముస్లింస్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ ఏమైంది హిందువులేమో ముస్లిం ఆవుని దేవుడుగా పూజిస్తారు ముస్లింలేమో ఆవుని తింటారు వాళ్ళకి అది అలవాటు అది తప్పు కాదు ఓకే సో ఇప్పుడు ఇద్దరి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ అనమాట ఓకే అక్కడ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఇలాంటి అంటే ఈ కన్ఫ్లిక్ట్ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ని అయితే మనం అంతగా ఆపలేము అనుకోండి సో ఇలాంటి సందర్భాలు కాకపోయినా చాలా సందర్భాల్లో మనం ఈ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం ద్వారా అక్కడ ఉండే కల్చరల్ వాల్యూస్ తెలుసుకోవడం ద్వారా మనం చాలా వరకు సోషల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు సో ఇది లాంగ్వేజ్ అనేది కొంతవరకు అంటే అక్కడ ముందే కంప్లీట్ మొగల్స్ కూడా ఇండియాలోకి వచ్చిన తర్వాత చాలా వరకు ఇండియన్ సొసైటీలో కలిసిపోయారు మీరు మొగల్స్ హిస్టరీ ఎంత చదివితే మీకు అదే అర్థం అవుతుంది సో అక్కడ మనకి వాళ్ళు మన లాంగ్వేజ్ ని అర్థం చేసుకున్నారు అలా మెల్లగా ఇచ్చేసుకున్నారు కాబట్టి కొంతవరకు కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది రావడానికి అవకాశం తగ్గింది అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఈ విషయం అయితే ఇక్కడ మనకి రైటర్స్ అయితే చెప్పాలనుకుంటున్నారండి
that these values embedded in culture are absorbed ante language ni nerchukone process lone aa culture lo unna values nannitni kuda manam absorb cheskuntam anamata adi ikkada cheptunnaru clear ga sir language valla culture la maaruddante లాంగ్వేజ్ ని నేర్చుకునే ప్రాసెస్ లో మనం కల్చర్ లో ఉండే వాల్యూస్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాము సో వీ కెన్ అవాయిడ్ ఈజీలీ అవాయిడ్ ద కాన్ఫ్లిక్స్ అనమాట అలాగే మెల్లమెల్లగా లాంగ్వేజ్ బికమ్స్ అన్ ఐన్ ఇంట్రెన్సిక్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ హ్యూమన్ హెరిటెన్సెస్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఓకే మన యొక్క వారసత్వంలో మన యొక్క వారసత్వంలో లాంగ్వేజ్ అనేది మెల్లమెల్లగా ఒక ఇంట్రెన్సిక్ పార్ట్ గా మారిపోతుంది సో ఇది మనకి లాంగ్వేజ్ యొక్క లాంగ్వేజ్ అనేది కో ఎగ్జిస్టెన్స్ ని ఎలా ప్రమోట్ చేస్తుంది అనే దానికి ఈ విషయం అండి ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఇండియాలోకి వచ్చేటప్పటికి ఓకే ఈ లాంగ్వేజ్ విషయంలో లిటరేచర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా లాంగ్వేజ్ వల్లనే మనకి లిటరేచర్ వస్తుంది ఓకే అయితే ఈ లిటరేచర్ ఇదంతా కూడా అసలు ఎందుకు పుట్టుకు వస్తుంది ఐడియాస్ రకరకాల ఐడియాస్ మనసులో రకరకాల ఐడియాస్ ఉంటాయి వాటిని రాద్దాము అనుకుంటాడు ఒక ఏదో ఒక రూపంలో ఒక పాట రూపంలోనో ఒక పారాగ్రాఫ్ రూపంలో ఏదో ఒక రూపంలో రాద్దాం అనుకుంటున్నాడు సో ఇట్ గివ్స్ బర్త్ టు ద లిటరేచర్ అంటే వర్క్ ఒక పేపర్ వర్క్ అయితే ఇది మనకి అలా లీడ్ చేస్తుంది లాంగ్వేజ్ అనేది అయితే ఇండియాలో ఓకే ఈ లాంగ్వేజ్ కల్చర్ కి సంబంధించి ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేసింది అంటే కొంత ఇక్కడ చిన్న హిస్టరీ ఇచ్చాడు ఓకే దేనికి సంబంధించి అంటే నేషనలిజం ఉంది చూసారా నేషనలిజం లో లాంగ్వేజ్ లిటరేచర్ వీటి యొక్క రోల్ లాగా ఒక విషయం ఇచ్చాడు ఏంటి నేషనలిజం లో ఏం జరిగింది నేషనలిజం నేషనల్ మూవ్మెంట్ అంటే ఏంటి ఇండియన్స్ బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఏకతాటి మీద పోరాడారు అంతే కదా సో అయితే ఇప్పుడు ఏకతాటి మీద పోరా పోరాడాలంటే ఏం చేయ జరగాలి వాళ్ళందరి మధ్యలో కూడా ఒక ఈక్వల్ అంటే ఒక షేర్డ్ కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి ఓకే ఒక ఆంధ్రాలో ఉన్న వాళ్ళు ఒకలా ఆలోచించి బీహార్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఒకలా ఆలోచించి బెంగాల్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఒకలా ఆలోచిస్తే వాళ్ళ మధ్య చేర్డ్ కమ్యూనికేషన్ లేదు వాళ్ళందరూ కలిసి పోరాడలేరు వాళ్ళందరూ కలిసి పోరాడంటే ఒక చేర్డ్ కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి సో వాటికి సహాయపడేవి ఏంటి న్యూస్ పేపర్లు మ్యాగజైన్లు సో వాటి గురించి మీకు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందండి సో మీకు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ మీకు చిన్న క్లిప్పింగ్ కనిపిస్తుంది ఏంటి అది ఓకే చూడగానే మీకు అర్థమైపోయింది పేపర్ చూడగానే హిక్కీస్ బెంగాల్ గెజిట్ ఓకే ద ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్ ఇన్ ఇండియా ఓకే నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ఏషియా ఏషియాలోనే మొట్టమొదటి పబ్లిష్ న్యూస్ పేపర్ అండి ఓకే సో ఇక్కడ ఒక నాలుగు పేపర్ ల గురించి ఇచ్చాడు వారు ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ కాబట్టి ఎన్సీఆర్టీ లో మెన్షన్ చేసిన డీటెయిల్స్ కాబట్టి ఒకసారి చూసుకుందాం నాన్న నాలుగు పేపర్లు ఏంటనేది ఓకే ఇక్కడ ఫస్ట్ మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే బెంగాల్ గెజిట్ బెంగాల్ గెజిట్ ఓకే ఇట్ వాస్ పబ్లిష్డ్ బై జేమ్స్ అగస్టస్ హిక్కీ హిక్కీ అని ఆయన పబ్లిష్ చేశారు అందుకని ఇక్కడ మనకి హిక్కీస్ బెంగాల్ గెజిట్ ఉంది ఓకే బెంగాల్ గెజిట్ ఇండియన్స్ పబ్లిష్ చేసిన పేపర్ కాదు ఇట్ ఇస్ పబ్లిష్ బై జేమ్స్ అగస్టస్ హిక్కి ఈయన ఐర్లాండ్ దేశానికి సంబంధించిన వ్యక్తి అండి ఓకే ఈయన మామూలుగా వార్న హేస్టింగ్ యొక్క ఈ ఇవ్వంటాయి కదా అతని యొక్క పద్ధతులకి వ్యతిరేకంగా ఉండేవాడు అనమాట సో దానికి వ్యతిరేకంగా ఈ పేపర్ ని స్థాపించి ఈ పేపర్ లో దానికి వ్యతిరేకంగా విషయాలని రాస్తూ ఉండేవాడు అనమాట హిక్కి అని ఆయన ఇది సెవెంటీన్ ఎయిటీ లో మనకి ఈ పేపర్ ని అయితే లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇట్ వాజ్ లాంచ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండి అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వీక్లీ పేపర్ అండి అంటే ప్రతి వీక్ కూడా దీని మనకి పబ్లిష్ అవుతుంది దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా ఓకే ఇన్ ఏషియా ఎంటర్ ఏషియాలో కూడా ఇదే ఫస్ట్ ప్రింటెడ్ న్యూస్ పేపర్ అండి సో ఇది హిక్కీస్ బెంగాల్ గెజిట్ అయితే ఇది రెండు సంవత్సరాలే కంటిన్యూ అయింది ఓకే దీని పద్ధతులు తెలుసు కదా ఓకే రెవల్యూషనరీ పేపర్స్ ఎప్పుడు కూడా సర్వ్ అవ్వడం కష్టం ఓకే రెవల్యూషనరీ ఐడియాస్ కూడా సర్వ్ అవ్వడం కష్టం సో విత్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ టూ లోనే ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ దీన్ని సీజ్ చేసేసింది సో బెంగాల్ గెజిట్ బెంగాల్ గెజిట్ తర్వాత ఇది ఇంగ్లీష్ లో వచ్చింది నార్త్ ఇన్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ అక్కడ ఇండియన్ సేర్డ్ లాంగ్వేజ్ కాదు ఎందుకంటే ఆయన స్టార్ట్ చేసిన వాడే ఒక ఇంగ్లీష్ పర్సన్ అంటే ఐర్లాండ్ కి సంబంధించిన ఆయన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి ఆయన మనకి ఇంగ్లీష్ లోనే వచ్చిన పేపర్ హిందీలో వచ్చిన ఫస్ట్ పేపర్ ఏంటి అంటే ఉదంత్ మార్థాండ్ అండి ఓకే పేరు గుర్తు పెట్టుకోండి ఉదంత్ మార్థాండ్ ఉదంత్ మార్థాండ్ అంటే రైజింగ్ సన్ అని అర్థం ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు అని అర్థం అండి ఓకే ఇది ఎయిటీన్ ట్వంటీ సిక్స్ లో వచ్చిందండి ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ హిందీ న్యూస్ పేపర్ అండి హిందీలో పబ్లిష్ అయిన ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్
వదంత్ మార్తాండ్ అని ఒక పేపర్ని పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఇది కూడా కలకత్తా నుంచే సారీ బెంగాల్ గెజిట్ కూడా కలకత్తా నుంచే పబ్లిష్ అయిందండి ఇది కూడా కలకత్తా నుంచే పబ్లిష్ అయింది బట్ ఇట్ వాస్ పబ్లిష్ ఇన్ హిందీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇండియాలో ఫస్ట్ మన నేటివ్ లాంగ్వేజ్ లో పబ్లిష్ అయిన పేపర్ వదంత్ మార్తాండ్ అండి ఓకే ఈ దీని తర్వాత ఇండియన్స్ చాలా మంది లోకల్ లాంగ్వేజెస్ లో న్యూస్ పేపర్లు రాయడం మొదలు పెట్టంటే ఇది ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట వదంత మార్తాండు ఓకే అయితే ఇది కూడా ఎయిటీన్ ట్వంటీ సిక్స్ లో స్టార్ట్ చేస్తే ఎయిటీన్ ట్వంటీ సెవెన్ లోనే క్లోజ్ అయిపోయింది ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వల్ల అంతగా నిలబడలేదు ఓకే సో అలా మెల్లమెల్లగా కొత్త కొత్త పేపర్లు వస్తున్నాయి అయితే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇంకో ఇంకొక పేపర్ ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ బుక్ లో మెన్షన్ చేసింది బంగ దర్శన్ అండి బంగ దర్శన్ బంగ దర్శన్ అనేది ఒక లిటరీ మ్యాగజైన్ అనమాట ఎయిటీన్ థర్టీ ఎయిట్ నుంచి ఎయిటీన్ నైన్టీ ఫోర్ వరకు కూడా ఇది కంటిన్యూ అయిందండి ఓకే దీన్ని లాంచ్ చేసింది ఒక ఫేమస్ పర్సనాలిటీ మీకు కూడా తెలిసిన ఫేమస్ పర్సనాలిటీ ఎవరంటే బంకిన్ చంద్ర చట్టోపాధ్యాయ హూయి ఫేమస్ ఫర్ వందే మాత్రం ఆనంద్ మట్ ఓకే ఆనంద్ మట్ లోంచి తీసుకున్నాం కదా వందే మాత్రాన్ని సో వందే మాత్రానికి ఫేమస్ అయిన బంకిన్ చంద్ర చట్టర్జీ ఎవరైతే ఉన్నారో చట్టోపాధ్యాయ ఆయన మనకి బంగ దర్శన్ అనే మ్యాగజైన్ ని స్టార్ట్ చేశారు ఇట్ వాస్ స్టార్ట్ ఇన్ బెంగాలీ అండి ఇక నాట్ ఇన్ హిందీ నాట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇట్ వాస్ స్టార్ట్ ఇన్ బెంగాలీ లాంగ్వేజ్ బెంగాలీ లాంగ్వేజ్ లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దీని యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి మెయిన్ థీమ్ ఏంటి అంటే ఆ సొసైటీలో జరుగుతున్న సోషల్ ఇష్యూస్ మీద పొలిటికల్ ఇష్యూస్ మీద ప్రజల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడమే దీని యొక్క మెయిన్ థీమ్ అండి బంగ దర్శన్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ అండి ఓకే అది కూడా అయిపోయింది ఇంకొక పేపర్ గురించి ఇంకా లాస్ట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసేది ఏంటంటే కవి వచన్ సుధా కవి వచన్ సుధా ఈ కవి వచన్ సుధా అనేది ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ లో పబ్లిష్ అయిన పేపర్ అండి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వరకు కూడా మనకి ఈ పేపర్ పబ్లిష్ అయింది దీన్ని భారతేందు హరిశ్చంద్ర అని ఆయన హిందీ లాంగ్వేజ్ లో పబ్లిష్ చేశారు భారతేందు హరిశ్చంద్ర అని ఆయన హిందీ లాంగ్వేజ్ లో మనకి పేపర్ ని పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఇది ఏం చేసేదంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసే అరాచకాలు అవి అట్రాసిటీస్ ఉంటాయి కదా దురాగతాలు వాటికి ఎగనెస్ట్ గా ఈ పేపర్ లో మనకి విషయాలన్నీ కూడా వచ్చేవన్నమాట ఓకే ఓకే ఈయన ఇంకొక సాంగ్స్ కూడా రాశారంట ప్రభత్ పెరిష్ అని చెప్పి ఒక సాంగ్ కూడా రాశారట ఓకే భారతేందు హరీష్ చంద్ర ఇవంతా కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు సో ఇవి ఒకసారి చూసుకున్నాను సో అంటే ఇక్కడ మనకి లాంగ్వేజ్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ ని ఎలా ప్రమోట్ చేసింది వీటన్నిటినీ చెప్పడానికి ఇక్కడ ట్రై చేశారండి ఓకే సో ఇది ఇక్కడ విషయం అయితే ఇక్కడ మీకు యూపీఎస్సి మెయిన్స్ కి పనికొచ్చే విధంగా ఒక రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయన్న అంటే నార్మల్గా ఎన్సీఆర్టీలో మీరు చదివేటప్పుడు ఏ క్లాస్ లో చదివినా కూడా రకరకాల క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మనం ఆలోచించ చేసే విధంగా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా సేమ్ అదే ప్యాటర్న్ లో ఇక్కడ కూడా మనకి మిమ్మల్ని ఆలోచింప చేసే విధంగా క్వశ్చన్ ఉందండి ఒక రెండు క్వశ్చన్స్ అంటే కూడా ఎస్ఏ రైటింగ్ తో కూడా సరిపోయేంత క్వశ్చన్ ఉందండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే ఇప్పుడు మామూలుగా ఎస్ఏ రైటింగ్ లో మీకు ఫిలోసాఫికల్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువే కదా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి వన్ సెల్ఫ్ విత్ వన్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ identifying oneself with one's own language is possible in the presence of other languages ante ninnu nuvvu nee language lo identify cheyalanukunte ad only vere languages yokka presence lone avutundi okay chicago lo swami vivekananda okay akadiki velli ekkada america lo chicago lo maatladutuntadu okay world religion summit edu avuthi kada okay akkada maatladeteppudu akkada maatlade bhasha okay akkada english lo maatlade okay కానీ ఎం ఇలాంటి మీటింగుల్లో ఒక లాంగ్వేజ్ లో ఒక లాంగ్వేజ్ లో ఈ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడే మీరు ఇప్పుడు చూస్తుంటారు పార్లమెంట్ లో కొంతమంది ఎంపీలు తమ లోకల్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడటానికి పర్మిషన్ అడుగుతారు అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎలౌడ్ దానిలో మాట్లాడుకోవడానికి ఎలా ఉంది సో ఆ విధంగా ఒక్క నీ లాంగ్వేజ్ ని నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయాలంటే అది వేరే లాంగ్వేజ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది నీ లాంగ్వేజ్ ఒక్కటే ఉన్నప్పుడు దానికంటూ ఒక ప్రత్యేకత అంతా ఏముండదు వేరే లాంగ్వేజెస్ తో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దానికంటూ ప్రత్యేకత అని చెప్తున్నారు రెండోది ఏమో ప్లేస్ ద రోల్ ఆఫ్ జర్నలిజం ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ పీపుల్ టుడే ఓకే ఆ రోజుల్లో జర్నలిజం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనకి ఎలాగే తెలుసు చెప్పాక నేషనల్ మూవ్మెంట్ లో జర్నలిస్టులు ఓకే పేపర్ న్యూస్ పేపర్లు ప్లే చేసిన రోల్ చాలా గొప్పది ఓకే అలాగే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో ప్రజల యొక్క జీవితంలో ఈ న్యూస్ పేపర్స్ ప్లే చేసే రోల్ ఏంటని చెప్పి అడుగుతున్నారండి సో ఇది ఇక్కడ విషయం ఓకే సో
ఒక కమ్యూనికేషన్ కు ఉపయోగించే ఒక సాధనం అంతే అంటే నువ్వు నేను కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుద్ది అయితే ఈ లాంగ్వేజ్ మెల్లమెల్లగా రాయడం మొదలైంది లిటరీ వర్క్ స్టార్ట్ అయ్యి అయితే అవన్నీ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు లాంగ్వేజ్ మీద ఇంకొంత కొంతమందికి ఇంకా డీప్ గా వెళ్ళాలి అనిపించి దాని మీద సైంటిఫిక్ గా స్టడీ చేశారు వాళ్ళని మనం గ్రామరియన్స్ అంటాం లాంగ్వేజ్ లో స్టడీ చేసేవాళ్ళు గ్రామరియన్స్ సో అలాంటి ఒక గ్రామరియన్ నే పాణిని ఇక్కడ పాణిని గురించి మనకి ప్రత్యేకంగా మెన్షన్ చేశారండి ఓకే పాణిని పాణిని రాసిన అష్టాధ్యాయ మీకు తెలుసు చాలా ఇంపార్టెంట్ బుక్ ఓకే దీంతో పాటు రకరకాల సాంస్క్రీట్ గ్రమేనియన్స్ గ్రమరియన్స్ ఇంకా కొంతమంది కూడా మనకి ఈ లింగ్విస్టిక్ సైన్స్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు అంటే లింగ్విస్టిక్ సైన్స్ అంటే ఇంకేదో కాదు గ్రామర్ ద్వారా వచ్చేదే లింగ్విస్టిక్ సైన్స్ అండి అంటే దానికంటే ఇంకా సెపరేట్ గా సైన్స్ అంటే ఏముండదు ఓకే లాంగ్వేజ్ కి సైన్స్ అన్నారు కదా అని చెప్పి దానికి ఏదో సెపరేట్ సైన్స్ ఉంటది ఇవన్నీ కాదు ఓకే లాంగ్వేజ్ యొక్క సైన్స్ అంటే గ్రామరే గ్రామరే గ్రామర్ నే మనం లాంగ్వేజ్ యొక్క సైన్స్ అని చెప్పి కూడా పిలవచ్చు అనమాట ఓకే గ్రామర్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్ అవుతూ అవుతూ కరెక్ట్ గా నైన్టీన్ సెంచురీలో అంట లాంగ్వేజ్ లో విపరీతమైన మార్పులు వచ్చి అంటే లాంగ్వేజ్ లో కంప్లీట్ గా చేంజెస్ వచ్చాయి ఓకే ప్రతి భాష ని కూడా చాలా డీటెయిల్ గా స్టడీ చేసి చాలా లాంగ్వేజెస్ అప్పుడే స్క్రిప్టులు డెవలప్ అయ్యాయి అప్పుడే గ్రామర్లు డెవలప్ అయ్యేలా లాంగ్వేజెస్ అన్ని కూడా విపరీతంగా డెవలప్ అవడం మొదలై అంటే కూడా ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది సో లాంగ్వేజ్ యొక్క డైవర్సిఫికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయిందండి ఓకే అయితే ఇక్కడ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు ఇంకొక విషయం ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసినండి ఓకే లాంగ్వేజ్ గురించి లాంగ్వేజ్ గురించి సంబంధించిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక లాంగ్వేజ్ కి ఎప్పుడు కూడా ఒక ఐడెంటిటీ ఉండదు అంటే లాంగ్వేజ్ ఎప్పటి వరకు బతుకుంటుంది లాంగ్వేజ్ చచ్చిపోవడము లాంగ్వేజ్ బతుకుండడం అనేది ఎప్పుడు జరగదు అది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే దానికి ఎంత మంది స్పీకర్స్ ఉన్నారు అనే దాని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటది ఓకే ఒక లాంగ్వేజ్ కి ఎక్కువ మంది స్పీకర్స్ ఉన్నారు సో ఇట్ ఈస్ హెల్దీ అంటే ఇది హెల్దీగా ఉందని అర్థం ఒక మామూలు ఇప్పుడు జంతువులు అంటే జంట ఏం చేయడం ఇవన్నీ చెప్తాం ఏమని చెప్తాము ఒక పులుడు ఒక లక్ష ఉన్నాయి సో ఓకే దేర్ అంతగా పట్టించుకోవట్లేదు లీస్ట్ కన్సర్న్ అంటాము లేదు సంఖ్య తగ్గుతా ఉంది వలరబుల్ అంటాము ఎండేంజర్డ్ అంటాము క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్ అంటాం కదా అనేక లాంగ్వేజ్ కంటూ ఎలా ఉంటుంది లాంగ్వేజ్ యొక్క ఎండేంజర్స్నెస్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే దాని యొక్క స్పీకర్స్ ఒక లాంగ్వేజ్ ఎంత మంది మాట్లాడుతున్నారో అదే లాంగ్వేజ్ యొక్క ఐడెంటిటీ అనమాట ఒక లాంగ్వేజ్ కి ఎక్కువ మంది స్పీకర్స్ ఉన్నారు సో అది చాలా గొప్పగా ఉంటది చాలా ఎక్కువ కాలం సర్వైవ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటది అదే లాంగ్వేజ్ కి నెంబర్ ఆఫ్ స్పీకర్స్ మెల్లమెల్లగా తగ్గిపోతూ ఉన్నారు ఐడెంటిటీ దాని ఐడెంటిటీని కోల్పోయింది అండ్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఎండేంజర్డ్ ఏదో ఒక రోజు ఖచ్చితంగా లాంగ్వేజ్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది అంటే ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ ట్రైవ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ స్పీకర్స్ అంటే లాంగ్వేజ్ అనేది భాష అనేది ఎందుకు బతుకుద్ది ఎలా బతుకుద్ది వాళ్ళ యొక్క స్పీకర్ బట్టి ఓకే దాన్ని మాట్లాడే వాళ్ళ వలనే లాంగ్వేజ్ అనేది బతుకుతుంది వాళ్ళకి దాన్ని మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరు లేకపోతే ఒక లాంగ్వేజ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా అంతం అయిపోతుంది ఇది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్న గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే సో ఇది లాంగ్వేజెస్ గురించి లాంగ్వేజ్ యొక్క సైన్స్ గురించి ఇచ్చింది ఓకే అయితే ఇక్కడ వరకు ఓకే ఇంకా ఫైనల్ గా ఈ ఈ లెసన్ లో ఫైనల్ స్టేజ్ గా మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే ఇండియా ఇండియా అనే కంట్రీ డైవర్సిటీ ఎక్కడ అదే వస్తుంది అయితే ఇండియాలో డైవర్సిటీ ఎన్ని విధాలుగా కనిపిస్తుంది క్యాస్ట్ లో కనిపిస్తుంది ఓకే ఇలా రకరకాలుగా నీ సాయిల్ లో కనిపిస్తుంది ఎన్విరాన్మెంట్ లో కనిపిస్తుంది క్లైమేట్ లో కనిపిస్తుంది అన్ని రకాలుగా డైవర్సిటీ కనిపిస్తుంది అయితే అదే డైవర్సిటీ లాంగ్వేజ్ విషయంలో కూడా కనిపిస్తుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకే ఇండియా హ్యాస్ వెరీ రిచ్ డైవర్సిటీ ఇన్ లాంగ్వేజ్ అండి లాంగ్వేజ్ లో చాలా ఎక్కువ డైవర్సిటీని కలిగి ఉంది ఎంత ఎక్కువ డైవర్సిటీ అంటే ప్రపంచంలో చెప్ప ఒక ఇండియన్ ఎన్జిఓ సర్వే ప్రకారం అత్యధిక ఎక్కువ భాషలు కలిగిన దేశం ఇండియా అంట అయితే వరల్డ్ గ్లోబల్ లెవెల్లో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు గ్లోబల్ లెవెల్లో ఎత్నోలాగ్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంటది వాళ్ళ ప్రకారం ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఎక్కువ లాంగ్వేజెస్ కలిగిన దేశము పపువా న్యూగినియా ఓకే ఆస్ట్రేలియా పైన న్యూగినియా ఐలాండ్ లో మనకి ఒక సగ భాగం పప్పువా న్యూగినియా దేశానికి సంబంధించింది ఆ పప్పువా న్యూగినియాలో ఎయిట్ ఫార్టీ వరకు లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయంట అండ్ ఇట్ ఈస్ ద 
మోస్ట్ డైవర్స్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఓకే పప్పువా న్యూ గినియా పప్పువా న్యూ గినియా తర్వాత వాళ్ళ ప్రకారం ఎత్నోలాగ్ ప్రకారం ఎత్నోలాగ్ ఓకే ఇండోనేషియా ఇండోనేషియాలో మనకి సెవెన్ టెన్ వరకు లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయంట నైజీరియాలోనేమో ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ వరకు లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయంట అండ్ హియర్ స్టాండ్స్ ఫోర్త్ అట్ ఫోర్త్ ఫోర్త్ ప్లేస్ లో మనకి ఇండియా ఫోర్ ఫిఫ్టీ త్రీ లాంగ్వేజెస్ తో ఫోర్త్ ప్లేస్ అది గ్లోబల్ లెవెల్ ఓకే మనం మనం చెప్పుకుంటాం ఇండియాలో చాలా ఎక్కువ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి ఎక్కడ కూడా మీకు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసేది ఏంటంటే ఇండియా హౌసెస్ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ రిటర్న్ అండ్ ఓవర్లీ ఎలైవ్ లాంగ్వేజెస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే ప్రపంచంలో రాసేవి మరియు వారలుగా అయినా సరే ఓకే రాయకపోయినా సరే స్క్రిప్ట్ లేకపోయినా వారలుగా అయినా బతికున్న లాంగ్వేజెస్ లో సర్వే అవుతున్న లాంగ్వేజ్ లో ఇండియా ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది మాక్సిమం అన్నారు అని చెప్పి వీటిని మెన్షన్ చేసి ఇక్కడ మాక్సిమం అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ అని కాదు ఎక్కువ హైయెస్ట్ అని చెప్పి అనుకోవచ్చు ఒక రకంగా చెప్పండి హైయెస్ట్ అంటే వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ అనమాట అంటే సో ఇండియాలో చాలా లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి చాలా ఎక్కువ లాంగ్వేజెస్ మనకి ఇప్పటికీ కూడా అప్పుడు ఎప్పటి నుంచో ఆరిజినీ ఇప్పటికీ కూడా సర్వే అవుతున్నాయి సో ఇండియా ఈజ్ వెరీ రిచ్ ఇన్ లింగ్విస్టిక్ డైవర్సిటీ ఈ పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ నోట్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఓకే తర్వాత అయితే ఈ ఇన్ని లాంగ్వేజెస్ రావడానికి కారణం ఏంటి ఇండియాలో ఇన్ని లాంగ్వేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అసలు ఏం ఒక లాంగ్వేజ్ సరిపోదు ఇప్పుడు చైనా వాళ్ళందరూ మాండ్రిన్ మాట్లాడుతున్నారు కదా ఓకే ఏం ఒక మాండ్రిన్ లాగా మనకు ఒక భాష సరిపోదా ఎందుకు ఇన్ని లాంగ్వేజెస్ వచ్చాయి ఓకే ఎందుకు ఇన్ని లాంగ్వేజ్ వచ్చింది దానికి ఇక్కడ కారణం మనకు అవసరం లేదు ఇది మెయిన్స్ కి క్వశ్చన్ లాగా కూడా రావచ్చు నాన్న ఓకే ఇక్కడ లింగ్విస్టిక్ డైవర్సిటీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు చెప్తున్నాను చూడండి క్లియర్ గా చెప్తున్నాను లింగ్విస్టిక్ డైవర్సిటీ అనేది ఇక్కడ సబ్ కాంటినెంట్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ లో టోపోగ్రఫీ అంతా ఒకలా లేదు వైట్ టోపోగ్రఫీ దేర్ ఈస్ వైట్ టోపోగ్రఫీ ఒక దగ్గర కొండలు ఉన్నాయి ఒక దగ్గర మైదానాలు ఉన్నాయి ఒక దగ్గర ఎడాలు ఉన్నాయి ఒక దగ్గర ఓకే మంచుతో కూడుకున్న కొండలు ఉన్నాయి ఇలా రకరకాలు ఉన్నాయి వైట్ టోపోగ్రఫీ సో వైట్ టోపోగ్రఫీ వల్ల ఏంటంటే ఖచ్చితంగా రకరకాల ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి అన్ని దగ్గర ఒకే రకమైన ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ ఉండటం జరగదు సో రకరకాల ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇది ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక మనిషి బతికే ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ ఆ మనిషి యొక్క కల్చర్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి అండ్ లాంగ్వేజ్ ని కూడా ఇంపాక్ట్ చేస్తాయండి ఓకే ఇది పాయింట్ ఓకే కల్చర్ తెలుసు కదా మీకు ఆల్రెడీ ఈ విషయం తెలుసు ఏంటి ఒక ప్రాంతంలో ఉండే కల్చరు ఆ ప్రాంతం యొక్క ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ కి సంబంధించే ఉంటది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కల్చర్ అంటే ఏంటి వే ఆఫ్ లైఫ్ వే ఆఫ్ లైఫ్ అంటే లైక్ మీరు ఇప్పుడు మీరు బట్టలు వేసుకునే విధానం ఓకే మీరు ఎలాంటి క్లాత్ ధరిస్తారు అనేది మీ కల్చర్ లో భాగమే కదా అయితే మీ మీరు వేసుకునే బట్టలు మీ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ కట్టే కదా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎరార్లో ఉండే వాళ్ళ బట్టలు ఒకలా ఉంటాయి మైదానాల్లో ఉండే వాళ్ళ బట్టలు ఒకలా ఉంటాయి కొండ ప్రాంతాల్లో విపరీతమైన చలితో మంచుతో కబ్బడి ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఉండే వాళ్ళ బట్టలు ఒకలా ఉంటాయి అంతే కదా ఒక్కొక్కరి బట్టలు కూడా ఒక్కొక్కలా ఉంటాయి వాళ్ళ క్లాతింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఒకలా ఉంటాయి అంటే ఏంటి వాళ్ళ కల్చర్ వాళ్ళ ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళనే డిప్ అయి ఉండే ఉంది వాళ్ళ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటే వాళ్ళ కల్చర్ కూడా అలా ఉంటుంది అండ్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఏంటి మీకు తెలియంది మనకు తెలియంది లాంగ్వేజ్ కూడా అక్కడ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ బట్టే డెవలప్ అవుతుందంట ఓకే ఒక లాంగ్వేజ్ కూడా అక్కడ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ బట్టే డెవలప్ అవుతుందంట సో ఇది ఇక్కడ విషయం అంటే లాంగ్వేజ్ లింగ్విస్టిక్ డైవర్సిటీ ఎక్కువగా ఉండడానికి కారణం అంటే ఇది ఈ లింకేజ్ ని మీరు రాసుకోవచ్చు రెండో లింకేజ్ ని కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు ఏంటి అంటే ఇండియాలో మొత్తం ఒకే ప్రాంతానికి ఒకే రేస్ కి సంబంధించిన ప్రజలు లేరు కొంతమంది మంగోలియా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది నేటివ్ పీపుల్ ఉన్నారు ఇలా రకరకాల పీపుల్ ఉన్నారు అంటే రకరకాల ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారు కాబట్టి అందువల్ల కూడా ఇండియాలో లింగ్విస్టిక్ డైవర్సిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉందండి ఓకే సో ఈ విధంగా మీకు అర్థమైంది కదా లింగ్విస్టిక్ డైవర్సిటీ ఎక్కువగా ఉంది ఇండియాలో చాలా ఎక్కువగా ఉంది అయితే ఎంత ఎక్కువగా ఉందంటే చెప్పాం కదా ఇండియాలో నియర్లీ నాలుగు వందల యాభై మూడు లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయండి నాలుగు వందల యాభై మూడు లాంగ్వేజ్ రిటర్న్ అండ్ ఓవర్లీ ఎలైవ్ లాంగ్ అంటే ఇప్పుడు బతికున్న లాంగ్వేజెస్ అనమాట ఓకే అయితే ఈ లాంగ్వేజెస్ అన్ని ఒకదానికి ఒకటి ఇండిపెండెంటా ఆలోచించండి అంటే ఖచ్చితంగా ఒకద
అంతే కదా సో అంటే మొత్తం ఏంటి అక్కడ ఎక్కడో ఒక గోత్రం ఉంటే అంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటే అది వన్ రెండు ఫ్యామిలీస్ తర్వాత పది ఫ్యామిలీస్ వంద ఫ్యామిలీస్ అలా పెరుగుతూ వచ్చింది కదా సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే అప్పుడు ఎప్పుడో ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంటే ఆ లాంగ్వేజ్ అలా అలా కొన్ని కొన్ని దగ్గరలో ఒక్కొక్క రకంగా మార్ మార్పులు గురయ్యి అది రకరకాల లాంగ్వేజ్లు గా మారిపోయి ఉండొచ్చు లైక్ ద్రవిడియన్ ద్రవిడ భాష ఒకటే భాష అది ఇప్పుడు తెలుగు అయింది తమిళ అయింది మలయాళం అయింది కన్నడ అయింది సో అదే ద్రవిడ భాష ఎన్నిగా విడిపోయింది లేదు ఓకే సో అలాగా అలాగా మనకి ఇండియా ఇవన్నీ కూడా ఎవరికి సంబంధించినవి ద్రవిడికి సంబంధించిన భాషలు సో అలా ఇండియాలో ఉన్న అన్ని లాంగ్వేజ్లు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక గ్రూప్ లోకి పెట్టండి అంటే అన్ని అన్నిటికి కొంత కొన్నింటికి మధ్య కొన్ని కొన్ని సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి వాటిని బేస్ చేసుకుని ఇండియాలో ఉన్న లాంగ్వేజ్ ని టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం మనకి ఫైవ్ ఫ్యామిలీస్ గా డివైడ్ చేసండి ఫైవ్ మేజర్ ఫ్యామిలీస్ గా చిన్న చిన్న ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి ఫైవ్ మేజర్ ఫ్యామిలీస్ గా డివైడ్ చేశారు ఒకటి ఇండో ఆరియన్ రెండు ద్రవిడియన్ మూడు ఆస్ట్రో ఏషియాటిక్ నాలుగు టిబిటో బర్మీస్ ఐదు సెమిటో హెమిటిక్ ఇండో ఆరియన్ అంటే ఇది ఇండో యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించింది అండి ఇండో యూరోపియన్ గ్రూప్ లోంచి వచ్చిన లాంగ్వేజెస్ ఇండో ఆరియన్ అంటే మనకి సాంస్క్రీట్ హిందీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇండో ఆరియన్ లాంగ్వేజెస్ కిందకు వస్తాయి ఓకే తర్వాత ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజెస్ ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజెస్ అంటే ద్రవిడ భాష నుంచి మూల ద్రవిడ భాష నుంచి వచ్చిన లాంగ్వేజెస్ ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజెస్ అంటారు తెలుగు తమిళ కన్నడ మలయాళ ఈ లాంగ్వేజెస్ తో ద్రవిడియన్ భాష కిందకు వస్తాయి ఇక్కడ ఇండో ఆరియన్ ద్రవిడియన్ ని మేజర్ ఎందుకంటే ఇండో ఆరియన్ స్పీకర్స్ ఇండియాలో సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఓకే మెజారిటీ ఆఫ్ ద నార్త్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ అన్ని కూడా ఇండో ఆరియన్ పంజాబీ మరాఠీ లాంటి లాంగ్వేజెస్ అన్ని కూడా ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడే వాళ్ళు నైన్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉన్నారు సో మొత్తం ఇక్కడ ఈ రెండు కలిపి నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు అయిపోతుందండి సో దీస్ ఆర్ ద టూ మేజర్ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీస్ అండి ఓకే అలాగే ఇవి కాకుండా ఆస్ట్రో ఏషియాటిక్ ఆస్ట్రో ఏషియాటిక్ అంటే ముండా సంతాలి లాంగ్వేజెస్ అంటారు కదా అవి ఆస్ట్రో ఏషియాటిక్ ఎందుకు వస్తాయి ఓకే అంటే ఆస్ట్రేలియన్ వాటి వైపు నుంచి వచ్చిన ఇంపాక్ట్ టిబెటో బర్మిస్ అంటే టిబెట్ కి సంబంధించి చైనా బార్డర్ లో విన్న దేశాలకి వీటికి సంబంధించి అంటే బోడో గారు అంటే నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో ఇది కూడా బోడో గారు నాగా మైథే కూకి ఇప్పుడు మిజోరాంలో గొడవ అవుతున్నాయి కదా మైథేకి కూకీకి ఓకే మైథే కూకి మిజో ఇవన్నీ కూడా మనకి సారీ మణిపూర్ లో అవుతున్నాయి కదా గొడవలు ఓకే సారీ సారీ మిజోరాం కాదు ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనకి టిబెటో అనమాట సెమిటోమెటిక్ అంటే దీన్ని ఆఫ్రో ఏషియాటిక్ అంటే ఇది చాలా తక్కువ ఓకే మొత్తం కలిపి మనకి ఇవి టూ పాయింట్ త్రీ వన్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి సో అంటే మొత్తం మీద డామినెన్స్ అంటే ఎవరంటే ఇండో ఆరియన్ ఆర్ ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజ్ ఇతర ఇండో ఆరియన్ లాంగ్వేజ్ కానీ ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజ్ కానీ ఇండియాలో ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి అయినప్పటికీ ఇండియాలో నాలుగు వందల యాభై మూడు లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి చూసుకోండి అంటే ఎంత డైవర్సిటీ ఉంది అనేది మీకు అర్థం అవ్వాలన్న ఓకే అయితే ఇక్కడ మీకు ఇచ్చింది ఏంటంటే ఇక్కడ సాంస్క్రిట్ గురించి వీటి గురించి ఇచ్చారు ఏంటి సాంస్క్రిట్ అనేది ఇండో యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్ కి ఆ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన లాంగ్వేజ్ ఓకే అండ్ ఇది ఒకప్పుడు మెల్లమెల్లగా మామూలుగా నార్మల్ లాంగ్వేజ్ గా ఉండేది అన్ని లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉండేవో అలాగే ఉండేది అయితే పానిని దీనికి ఒక గ్రామటిక్ గ్రామర్ ఇచ్చి ఇదంతా ఇచ్చి ఒక సైంటిఫిక్ ఫామ్ అయితే ఇచ్చాడు అలా ఇచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే మెల్లమెల్లగా సాంస్క్రిట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ పెరిగిపోయి ఇట్ బికేమ్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ ఎ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అంటే మతం యొక్క భాష ఏ మతం హిందూ మతం సనాతన ధర్మం యొక్క భాష అదే ఫిలాసఫీ ఇండియాలో ఏ ఫిలాసఫీ చెప్పాలన్నా ఆ భాషలో చెప్పాలి లెర్నింగ్ అందరూ నేర్చుకోరు స్టూడెంట్ అందరూ నేర్చుకునే భాష కూడా అదే భాషగా మారిపోయింది మెల్లమెల్లగా సాంస్కృతి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ పెరిగిపోయిందండి అయితే సాంస్కృతి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ పెరిగింది అయితే సాంస్క్రిట్ లో కూడా రకరకాల రూపాలు పుట్టుకొచ్చాయండి రకరకాల రూపాలు డయాలెక్ట్స్ మీకు అంటారు కదా ఇప్పుడు తెలుగు భాష ఉంది శ్రీకాకుళం మాండలికం అంటారు కృష్ణా జిల్లా మాండలికం అంటారు గోదావరి మాండలికం అంటారు రాయలసీమ మాండలికం అంటారు తెలంగాణ మాండలికం అంటారు చిత్తూరు మాండలికం అంటారు కదా అలాగా సాంస్క్రిట్ ని కూడా ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్కలాగా మాట్లాడుతూ కొంచెం కొంచెం రూపాలను కూడా మెల్లమెల్లగా మార్చేశారు అనమాట అలా పుట్టుకొచ్చిన వాటినే ప్రాకృత్స్ అంటారండి ప్రాకృత భాష
ఓకే సాన్ ప్రాకృత అంటే అర్థం ఏంటంటే డిరైవ్డ్ ఎక్కడి నుంచి డిరైవ్ అయింది సాంస్క్రిట్ నుంచి డిరైవ్ అయింది మామూలుగా ప్రాకృతి అంటే నేచర్ అని అర్థము కానీ ఎక్కువ మంది యాక్సెప్ట్ చేసేది ఇదే డెఫినేషన్ అనమాట ప్రాకృతి అంటే డిరైవ్డ్ ఎక్కడి నుంచి డిరైవ్ అయింది సాంస్క్రిట్ నుంచి డిరైవ్ అయిన లాంగ్వేజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇందులోనా చాలా ఉన్నాయి ఒక పాలి సాంస్క్రిట్ నుంచి డిరైవ్ అయింది ఓకే అర్థం అది మీకు చెప్తారు మామూలుగా ఏమని చెప్తారు ఈ ప్రాకృత భాషలో ఉన్న రూపాలు ఏంటంటే అర్థం అది పైశాచి అని చెప్తారు సార్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడే పైశాచి సౌరశేణి గాంధారి కామరూపి మహారాష్ట్రి అపభ్ర ఇవన్నీ కూడా సాంస్కృతి నుంచి ఆఫ్ సాంస్కృతి ప్రాక్టీస్ అంటే డెరివేటివ్స్ అంటే సాంస్కృతి నుంచి వచ్చిన డెరివేటివ్స్ అనమాట ఓకే సో అయితే ఇందులో మీకు ఇచ్చేటువంటి బుద్ధిస్ట్ లిటరేచర్ ఇవన్నీ కూడా పాలిలో రాయబడ్డాయి అది కూడా ఒక ప్రాకృతి అది కూడా ఒక ప్రాకృతి పాలి ఇస్ ఏ ప్రాకృతి ఓకే అలాగే బుద్ధిస్ట్ వల్ల పాలి ఫేమస్ అయింది బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫామ్ ఆఫ్ సాంస్క్రిట్ అనమాట ఇట్ ఈస్ ఏ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ సాంస్క్రిట్ అనమాట ఓకే అలాగే ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజ్ లో తమిళ్ అనేది చాలా పాతి తమిళ్ తర్వాత కన్నడ తర్వాత తెలుగు మలయాళం ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి ఓకే అండ్ ఇప్పుడు మనం చూసే చాలా లాంగ్వేజెస్ ఫస్ట్ మిలియనియం లోనే డెవలప్ అయ్యంట ఫస్ట్ మిలియనియం అంటే ఏంటి థౌజండ్ ఏడీ వరకు జీరో నుంచి థౌజండ్ ఏడీ వరకు ఉన్న కాలంలోనే ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ అయ్యండి అయితే సాంస్క్రిట్ అనేది ఈ పాలి ఈ లాంగ్వేజెస్ వచ్చాక మెల్లమెల్లగా అంతం అయిపోయింది కానీ గుప్తాస్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మెల్లమెల్లగా రైజ్ అయింది ఓకే అయితే గుప్తాస్ వచ్చిన తర్వాత సాంస్క్రిట్ రైజ్ అయింది దాంతో పాటు ప్రాకృత్స్ కూడా మెల్లమెల్లగా డెవలప్ అవుతూ వచ్చాయి అనమాట సో ఆ విధంగా మనకి ఇప్పుడు చూస్తున్న లాంగ్వేజెస్ అన్ని పుట్టుకోవచ్చు అయితే ఆ ప్రాకృత భాష ఉన్నాయి చూసిన ఇవి ఇవి మెల్లమెల్లగా ఇంక ఇప్పుడైతే మనకు అంతగా కనిపించట్లేదు కానీ ఆ మెడీవల్ టైంలో ఈ భాషలన్నీ కలిపి ఈ నార్త్ ఇండియాలో కొత్త కొత్త భాషలు పుట్టుకొచ్చాయండి ఆ నార్త్ ఇండియాలో మెడీవల్ టైంలో మాట్లాడిన భాషల్ని మనం ఏమంటామంటే అపభ్రంశాస్ అంటామండి అపభ్రంశాస్ ఓకే ఇవి ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి మోడర్న్ లాంగ్వేజెస్ కి కూడా ఇవే బేసిక్ అంటే దీస్ ఫామ్డ్ ద బేసిక్ ఆఫ్ ద మోడ్రన్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ ఓకే ఇండియాలో తర్వాత కాలంలో వచ్చిన ప్రతి మోడ్రన్ లాంగ్వేజ్ కి బేసిస్ ఏంటంటే అపభ్రంశాస్ అండి అపభ్రంశ అంటే అంటే కరప్టెడ్ అని చెప్పి అర్థం అనమాట ఓకే సో ఇది మనకి ఇక్కడ లాంగ్వేజెస్ ఇండియాలో ఉన్న లింగ్విస్టిక్ డైవర్సిటీ వీటికి సంబంధించిన విషయం అండి సో ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అండ్ ఫైనల్ గా ఈ సెషన్ లో మీకు లిటరేచర్ గురించి స్టార్ట్ చేయట్లేదు కానీ ఓకే లిటరేచర్ గురించి కాకపోయినా లిటరేచర్ అండ్ కల్చరల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని మనకి ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ ఇచ్చారు ఓకే లిటరేచర్ అండ్ కల్చరల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే లిటరేచర్ మనకి కల్చర్ ని వీటిని ఎలా ఇంప్యాక్ట్ చేస్తుంది కొంతవరకు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఫైనల్ గా ఏమిచ్చారంటే లిటరేచర్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే టు ప్రెజెంట్ ద జర్నీ ఆఫ్ థాట్స్ ఫ్రమ్ ద ఎర్లీయెస్ట్ టైమ్స్ టు ప్రెజెంట్ టైమ్స్ అంటే అప్పటెప్పటి నుంచో ఒక ఎర్లీయెస్ట్ టైమ్స్ నుంచి థాట్స్ యొక్క జర్నీ ఎలా జరిగింది ప్రెజెంట్ టైమ్స్ వరకు ఎలా మారుతూ వచ్చాయి ఓకే దాన్ని చెప్పడమే లాంగ్ లిటరేచర్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అండి ఓకే అండ్ ఈ లిటరేచర్ ఆ అలా కాలంతో పాటు రకరకాల మార్పులకి గురవుతూ ఉంటది కంపల్సరిగా రకరకాల మార్పులకి అయితే గురవుతూ ఉంటది మనకు ఆ విషయం తెలుసు సో ఇవంతా కూడా మనకి ఈ పార్ట్ లో మెన్షన్ చేయడం అయితే జరిగిందండి లిటరేచర్ లో ఒక యూనిక్ లింగ్విస్టిక్ వెరైటీ ఉంటుంది అంటండి అంటే ప్రతి లిటరేచర్ లో కూడా దానికంటూ ఒక చిన్న వేరియేషన్ అంటే ఏ లిటరేచర్ అయినా ఏ భాష లిటరేచర్ అయినా కూడా దానికంటూ ఒక యూనిక్ లింగ్విస్టిక్ వెరైటీ ఉంటుంది అయితే ఈ లింగ్విస్టిక్ వెరైటీ అనేది కల్చరల్ ఎవల్యూషన్స్ తో పాటు సొసైటీలో వచ్చే మార్పులతో పాటు అది కూడా మెల్లమెల్లగా మారుతూ ఉంటుందండి ఓకే అయితే ఇండియాలోకి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఓకే ఖచ్చితంగా లిటరేచరు లాంగ్వేజ్ లో కూడా రకరకాల మార్పులు అనేవి కనిపించాయంటండి ఓకే అంటే లైక్ ద ట్రెడిషన్ ఆఫ్ నచ్చరింగ్ ప్లూరాలిటీ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ స్ట్రెంగ్ ఇన్ ద మోడర్న్ ఎరా ఎందుకంటే మోడర్న్ ఎరా వచ్చేటప్పటికి 
ప్లూరాలిటీ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ని ఓకే అంటే ఎక్కువ లాంగ్వేజెస్ ని పోషించాలి ఎక్కువ లాంగ్వేజెస్ ని ఇష్టపడి ఇదంతా కూడా పెరిగిపోయింది అనమాట అంటే ఒక లాంగ్వేజ్ లో కాదు వర్క్ లిటరీ వర్క్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ లో లిటరీ వర్క్స్ రావాలి అనే ఇది పెరిగిపోయింది అనమాట ఇష్టం పెరిగిపోయింది ఆ విధంగా ఏమైందంటే అన్ని రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లో కూడా ఒక లిటరేచర్ క్రియేట్ అయిన వారల్ లిటరేచర్ అవ్వచ్చు లిటిల్ లిటరేచర్ అవ్వచ్చు ఇండియాలో ఈ ప్రాంతంలో కూడా రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లో లిటరేచర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది మోడర్న్ టైమ్స్ లో పద్నాలో ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసారంట అప్పటి నుంచి ఇంకా ఆ లిటరేచర్ లో చాలా మార్పులు అనేవి రావడం జరిగిందంటండి ఎందుకంటే లిటరేచర్ ద్వారా ద ఆదర్ కెన్ కమ్యూనికేట్ డైరెక్ట్లీ విత్ ద రీడర్ ఇన్ ద లాంగ్వేజెస్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అంటే ప్రజల భాషలో ప్రజలతో ఆదర్ కమ్యూనికేట్ చెప్పవచ్చు ఓకే సో దాంతో పాటు జర్నలిజం వెయ్యలేని జర్నలిజం అంటే ఏంటి ప్రజలకి తమ భావాలని చెప్పేవారు ఇప్పుడు గాంధీజీ రకరకాల పేపర్లు పేపర్లు రాశారు లేకపోతే రాజకీయ నాయకులు రకరకాల పేపర్లు రాశారు అంటే ఎందుకోసం ప్రజలకి తమ దగ్గర ఉన్న భావాలని చెప్పడానికే కదా సో ఈ విధంగా పేపర్లు ఇవన్నీ వచ్చి లిటరేచర్ అనేది ఇంకా అంటే లిటరేచర్ కామన్ పీపుల్ దగ్గరికి కూడా చేరిందండి అండ్ పేపర్లు వచ్చిన తర్వాత ప్రోజ్ రైటింగ్ కూడా ఎక్కువైపోయింది అంతవరకు కూడా రైటింగ్ అంటే ఏంటి పోయిట్రీ ఇప్పుడు రామాయణ మహాభారత లేకపోతే వేదాలు ఇవన్నీ అందులో ఉంటాయండి ఖచ్చితంగా పోయిట్రీ రూపంలో అక్కడెక్కడ ప్రోజ్ అనేది మనకి కనిపించండి ఓకే అయితే సారీ గైస్ వీడియో మధ్యలో పాస్ అయింది ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ ఓకే అయితే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇండియాలోకి ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే లాంగ్వేజ్ కి లిటర్ సంబంధించి దీనికి సంబంధించి ఫస్ట్ ఏమనుకున్నారంటే లోకల్ లాంగ్వేజ్ లో లోకల్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ లోనే వాళ్ళ పవర్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను ఒకంటే లోకల్ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకుందాము అంటే హిందీ అయితే హిందూ తమిళ అయితే తమిళ అంటే మద్రాసులో అయితే తమిళ్ ఓకే బొంబాయిలో అయితే మరాఠీ ఓకే ఇలా ఒక్కొక్క అక్కడ ఏ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయో ఏంటది కోల్కత్తా అయితే బెంగాలీ ఈ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకుని వాళ్ళ పవర్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవుద్ది అనుకున్నారు అయితే ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ వచ్చేటప్పటికి మొత్తం సిస్టమ్ అంతా మారిపోయింది అంటే అంతవరకు వాళ్ళు ఏం చేశారు అన్ని లాంగ్వేజెస్ కి ప్రియారిటీ ఇచ్చేవారు సో అన్ని లాంగ్వేజెస్ కూడా సర్వే అవ్వడానికి అవకాశం ఏర్పడింది కానీ ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో మొత్తం సిచ్యువేషన్ అంతా కూడా మారిపోయింది అండి ఎందుకంటే ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో మనకి మెకాలే రిపోర్ట్ అని ఒక రిపోర్ట్ అని పబ్లిష్ అయింది ఓకే మెకాలే ఓకే మెకాలే అయినా మనకి విలియం బెంటిక్ గవర్నర్ జనరల్ గా ఉన్నప్పుడు ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో మనకి ఒక కమిషన్ అపాయింట్ చేశారు మెకాలే కమిషన్ ఈయన అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఓకే దీని ప్రకారం ఏంటి అంటే ఆయన ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చారు మెకాలే రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ఆయన ఏం చెప్పారంటే రిపోర్ట్ లో ఈ ఇండియాలో జరిగే పరిపాలన అంతా ఇంగ్లీష్ లో జరగాలి దాన్ని అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంచాలి వెర్నాక్యులర్ లాంగ్వేజెస్ లో కాదు అంటే వెర్నాక్యులర్స్ అంటే ఏంటి లోకల్ లాంగ్వేజెస్ లో కాదు ఓకే అంటే అంతవరకు పరిశీలన ఉండేదంట పరిశీలన కాకుండా ఇంగ్లీష్ లో జరగాలని చెప్పి ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో కంప్లీట్ గా చేంజ్ వచ్చిందండి అండ్ అదే ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో మనకి ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇండియాలోకి ఎంటర్ అయిందండి ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఇండియాలోకి ఎంటర్ అయింది దేని వల్ల అంటే మెకాలే రిపోర్ట్ వల్ల సో కంప్లీట్ గా ఇంగ్లీష్ అనేది ఇండియాలోకి రావడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇండియన్ లిటరీ హిస్టరీలో కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ మామూలుగా హిస్టరీలో ఎలాగో చదువుతారు కానీ లిటరీ హిస్టరీలో ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట లాంగ్వేజ్ పరంగా సో ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో మనకి ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఇండియన్స్ కూడా ఇంగ్లీష్ వచ్చింది ఇండియన్స్ కి ఎప్పుడైతే ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చిందో ఇట్ ఓపెన్ ఓకే న్యూ ఎవెన్యూస్ ఇన్ ద రెమ్ ఆఫ్ రెమ్ ఆఫ్ సోషియో పొలిటికల్ థాట్ థీమ్స్ అండ్ ఫార్మ్స్ సచ్ హాజ్ ప్రీవర్స్ ఓకే అంటే ఈ లాంగ్వేజెస్ కొత్తగా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ రావడం కంప్లీట్ గా సోషియో పొలిటికల్ థాట్ లో థీమ్స్ లో అన్నిట్లో కూడా చేంజ్ వచ్చింది అంటే మనం రాసే థీమ్స్ లో కూడా మార్పు వచ్చేసిందండి ఓకే అండ్ ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే ఇంగ్లీష్ ఇండియాలో కంప్లీట్ గా ఎంటర్ అయిపోయింది ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో అప్పటి నుంచి ఇండియన్ రైటర్స్ కూడా ఇంగ్లీష్ లో రాయడం మొదలు పెట్టారండి ఒక ఇండియన్ రైటర్స్ కూడా ఇంగ్లీష్ లో రాయడం మొదలు పెట్టారు కొంతమంది పేర్లు కూడా ఇచ్చాడు హెన్రీ డెరోజియో మైకెల్ మధుసూదన్ దత్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇంగ్లీష్ రైటింగ్
ఓకే అయితే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక భాష వచ్చిందంటే వేరే భాష అంతం అయిపోయిందని కాదు ఇక్కడ కూడా అంతే దేర్ ఈజ్ హౌ ఎవర్ నో కంప్లీట్ డిపార్చర్ ఫ్రమ్ ది ట్రెడిషన్ అంటే మెయిన్ ట్రెడిషన్ నుంచి డిపార్చర్ కాలేదు అంటే ఏంటి మెయిన్ గా రాసే లిటరేచర్ కి ఎక్కడ ఆటంకం కలగా లేదు ఓకే ఎంత మంది మోడర్న్ రైటర్స్ వచ్చినా అంటే ఎంత మంది ఇంగ్లీష్ రైటర్స్ వచ్చినా కూడా ఓకే ఇంకా కొంతమంది తమ లోకల్ లాంగ్వేజ్ లో తమ వెల్నాక్యులర్ లాంగ్వేజ్ లో ఓకే ఇంకా వర్క్స్ రాయడం మొదలు పెట్టారు ఇంగ్లీష్ లో కాకుండా లైక్ ఇండియా నుంచి నోబుల్ బహుమతి పొందిన మొదటి వ్యక్తి రవీంద్ర ఠాగూర్ ఈయన బెంగాలీలో రాసేవాడు ఓకే కొన్ని కొన్ని రా కొన్ని కొన్ని వర్క్స్ ఇంగ్లీష్ లో రాశాడు అయినప్పటికీ కూడా చాలా వరకు మనకి బెంగాలీలోనే రాయడం జరిగింది ఓకే లైక్ రైటర్స్ లైక్ విక్రమ్ సేత్ రాజారావు అనిత దేశాయ్ శశి దేశ్ పాండే ఆర్కే నారాయణ్ రష్కిన్ బాండ్ డిరైవ్డ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ థీమ్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ రైటర్స్ కూడా కొంతమంది ఉన్నారు ఓకే అయితే వీళ్ళందరూ ఇంగ్లీష్ రష్కిన్ బాండ్ వీళ్ళందరూ కూడా అయితే వీళ్ళు రాసే వాటిలో ఇండియన్ థీమ్స్ ని ఉపయోగించి రాసేవారంట ఇండియన్ థీమ్స్ ని ఉపయోగించి రాసేవారంట సో ఈ విధంగా మనకి ఇండియాలో లిటరేచర్ ఎలా డెవలప్ అయింది దీని గురించి కొంత విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారన్న ఓకే సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేది ఏంటంటే ఇండియన్ లిటరేచర్ అండి ఓకే ఇండియన్ లిటరేచర్ గురించి కంప్లీట్ గా డీటెయిల్డ్ గా నెక్స్ట్ పార్ట్స్ లో మీకు కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ వరకు మీకు లాంగ్వేజ్ గురించి లిటరేచర్ గురించి అర్థం అంటే మనం ఏం చెప్పామంటే అసలు లాంగ్వేజ్ యొక్క అవసరం ఏంటి వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది లాంగ్వేజ్ కమ్యూనికేషన్ కోసం వీటి కోసం ఇంకా చాలా డీటెయిల్స్ చెప్పాము అలాగే లాంగ్వేజ్ అనేది కో ఎగ్జిస్టెన్స్ ని ఎలా ప్రమోట్ చేస్తుందో చెప్పాము ఒక కో ఎగ్జిస్టెన్స్ లో భాగంగా నేషనల్ మూవ్మెంట్ టైమ్ లో మనకి వచ్చిన న్యూస్ పేపర్స్ వీటన్నిటి గురించి కొంతవరకు చెప్పాము అలాగే లాంగ్వేజ్ యొక్క సైన్స్ గురించి చెప్పాము ఇండియాలో లింగ్విస్టిక్ డైవర్సిటీ గురించి చెప్పాము అలాగే లిటరేచర్ కి కల్చరల్ లిటరేచర్ యొక్క కల్చరల్ ఎక్స్ప్రెషన్ గురించి చెప్పాము సో ఇక్కడతో మనకి ఇక్కడతో మనకి లాంగ్వేజ్ గురించి కంప్లీట్ అయిపోయిందండి సో నెక్స్ట్ సెషన్ లో మనం కంప్లీట్ గా లిటరరీ వర్క్స్ అంటే ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ అయిన లిటరరీ వర్క్స్ ఏంటి వాటి గురించి డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దామండి సో దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఓకే ఒకవేళ ఎక్కడైనా పొరపాటు జరిగితే ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ ఫర్ దట్ అని క్షమించండి ఓకే మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి నేను ట్రై చేస్తాను మీకు పనిపించే విషయాలు చెప్పడానికే ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ కూడా నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉందండి దానిలో భాగంగానే రకరకాలుగా మీకు యూట్యూబ్ లో కానీ బయట కానీ రకరకాలుగా కంటెంట్ ని ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది ఓకే సో ప్లీజ్ డూ సపోర్ట్ అస్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ థ్యాంక్ యూ I am signing off for today.